sitaji kukutambulisha mzee uh, Wilson Oburu Obungu katika ubora wake Wilson ni nani Okay Wilson ni mchezaji ni mkufunzi e, ni kiongozi na, na mambo mengi ambayo anafanya ambayo yananipatia title tofauti tofauti kwa hivyo mimi najivunia na tu kwa kuwa eh, mfanyikazi wa, wa, wa kufanya bidii una safari ndefu katika mchezo wa mpira wa miguu kwa maana football na labda safari yako imeanzia wapi umesomea wapi nani ama nini ili kuchochea kupenda mchezo wa soka okay mimi kwanza nilizaliwa katika familia ambayo ni ya wanasporti babangu alikuwa anacheza mpira e, kitambo e, akinipigia zile story ni wakati wa waluo union kitambo sana na pia wakati huo kama unavyojua e, watu wengi walikuwa wanacheza mpira na pia wanafanya kazi babangu alikuwa anafanya kazi kwa kampuni ya ya viatu style shoe company ilikuwa hapo Mombasa alafu wakapata uhamisho akaenda Nairobi sasa mimi nilizaliwa hapa lakini maisha yangu ya utotoni mwingi ni pale Nairobi na tulikuwa tunafa, tunaishi pia katika e, ploti moja na mchezaji wa zamani Charles Mond Korea ambaye tuko nao tunashare nao ploti sasa unajua kama watoto wakati alipokuwa anatoka anaenda mazoezi unafuata unaona kitu anafanya sasa so, unafikiri mimi kuwa goalkeeper ilichangiwa sana na na wale watu ambao walikuwa karibu na mimi kwa sababu nilikuwa namuona anashika pia na ile utoto unajaribu ku, kuigiza vile wanavyofanya nikajikuta tu kwamba eh, nina, nina uwezo huo lakini kwanza nilikuwa nacheza katika timu ambayo ilikuwa inaitwa Sakayonsa kule Nairobi na sikuanzia kama goalkeeper nilianzia kama mchezaji wa ndani fullback alafu sasa katika vile ule utoto unafuata ule mtu ambaye unamuona unaona kitu anafanya nafikiri nafikiri nikapata interest pale so kuna siku moja tukicheza tu hizo michezo michezo zetu kuna kipa wetu mmoja hakuwa hakuja hakuja mechi sasa coach akauliza nani ambaye anaweza kashikilia nikajikuta tu kwamba nimejitolelea na nafikiri nikaichukulia kutoka hapa ikiwa kule Nairobi nikaendelea nikaweza ku, uh, kufanya vizuri nikiwa kama kipa nikaenda zile trials za Maisa ambao ni Madhara United eh, ya kwenda Norway zile katika zile selection zao za kwenda Norway 1994 nafikiri nilikuwa na miaka tisa makumi nikachaguliwa katika timu ya under 12 tukaenda Norway 1994 niliporudi hata ndio wazazi pia waka waka wakaanza kuwa na kuwa na ile moral kwamba labda hii mpira itanitoa nikasoma pale Nairobi mpaka nikamaliza class 8 nikaja hapa Mombasa maana ke babangu alipopata retire alirudi nyumbani mimi nikarudi hapa Mombasa kuishi na ma, uh, ndugu na dada zangu na ndio niliingia nili katika shule ya ya secondary ya Misi hapo ndo nimesoma kutoka form 1 mpaka form 4 nikiwa hapo tulikuwa tunaishi kule Shanzo nimechezea timu ya Shanzo United pale mta na katika ile ya kucheza zile ligi za chini chini ndio timu ya bandari ilikuja kucheza mechi ya friendly huko na kama bado wakati huo walikuwa kwenye ligi ya chini na katika hiyo mechi nilifanya nili vizuri pia katika mechi hiyo na nikalikwa nikuja niendelee kufanya mazoezi na wao hapa hapa katika uwanja huu nyakati hizo wakati wa bado kuligia chini na coach alikuwa anaitwa Amos Chona nikaendelea kuchezea eh, kufanya mazoezi nao hapa bandari na wakanisajili nikawachezea katika ligi za chini na tukafika mpaka katika mini ligi ambayo ilikuwa ni ya kuingia katika premier tulicheza katika finali tucheza uwanja huu mimi ndo nilikuwa nashika nyakati hizo na tukaweza kushindwa katika finali ile baada ya hapo ndio timu ikavunjwa kwa sababu tulikosa kufika kwe, kuingia kwenye e, super league wakati huo ambayo ndio premier league sasa timu ikavunjwa na na kampuni na hapo katili ilipovunjwa mimi nilikuwa niko e, ndio, 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 ndio sasa naanza 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 na, naingia form 1 timu ilipovunjwa form 1 hiyo mwaka nikarudi pale nachezea tena timu ya Shanzu na tena nachezea na timu ya hoteli ya White Sands ilipofika form 2 Mombasa Heroes ambao walikuwa wamepanda wakaniita trial 
nikaja trial tafikiri na wenzangu ambao nilikuwa nao bandari wakati timu ilikuwa imevunjwa kama kina Patrick Osiako Patrick Osiako akaja eh Mombasa Heroes lakini Costas walikuwa wamemuona so wao hawakumfanyia walimuita na hawakumfanyia trials wakamsajili mimi nikaenda Mombasa Heroes nikafanya trial yangu na nikasajiliwa so nilianza kucheza kutoka form 2 kwenye Super League nyakati hizo nikaendelea nayo mpaka nilipomaliza skuli hiyo ni 2002 nikimaliza school task wale walikuwa washaniona eh coach Henry Motego akaniita Nairobi kule akanisajili na hapo ndio nikachezea task kutoka hiyo 2003 mpaka 2007 wakati tulipochukua ligi 2007 tulipochukua ligi hii bandari ilikuwa tena imesharudishwa kampuni nafikiri wali waliregesha team na walikuwa wamecheza E, ligi za chini na sasa walikuwa tena wamepanda wame katika Premier League. Na wakaanza kutafuta wachezaji wao ambaye walikuwa wako kule nje. Unajua wakati huo Mombasa kulikuwa kuna team ambayo iko kwenye kumanake Costas ili ilibadilisha ili jina kajiita Dubai Bank. Wakabadilisha ikarudi tena Costas alafu timu ikafa. Wakati waliposhuka. Sasa hawakuwa na timu. Sasa 2008 wakati bandari ilipocheza ligi ya chini wakapanda wakasema kwamba kuna wachezaji wao ambao wako nje wanacheza timu za nje kama wanaweza wakawaregesha na mmoja wapo kitu ambao walikuwa na wanatumia kama kuturegesha kuture, kuture walikuwa wamesema tukirudi tunapewa na contract pia za kule kazini so nafikiri ilikuwa ni ilikuwa ni idea nzuri kwamba tunapewa contract za kazini lakini kazi yetu ni hapo uwanjani tukarudi nafikiri nilirudi mimi Abdi Simba uh, Abdi Simba alirudi eh, Mwachoki pia alirudi Turudi wachezaji wengi ambao walikuwa wametokea huku Mombasa. Tutana ndei tukacheza ligi, tuka survive. Lakini wakati ligi likuenda kuisha, zile contract zetu za pia kazini zilikuwa zinaisha. Na nafikiri pia interest ya, ya tulikuwa ya tujafanya vizuri sana vile. Nafikiri tulikuwa katika namba tisa ama kumi na hikuwe mefraisha wale eh, viongozi wetu. Ama sponsors. Sasa sponsors wakasema kwamba kulikuwa kuna hiyo hiyo kulikuwa kuna hiyo uwezekano kwamba tena wanaweza wakavunja timu. So habari hizo zilikuwa zimeshaeneenea. Uh, na wakati huo nakumbuka ligi ya 2009 Sofa Paka walikuwa wamecheza ligi ya chini na wamepanda. So na wao pia walikuwa wanafanya recruitment na unajua wakati huo president alikuwa ameingia na anafanya vitu za maajabu ajabu unasikia yeah. kama signing fee anaweka pesa ya maajabu ambayo haijafanyika hapa Kenya. Sawa so, walikuwa natafuta wachezaji wazuri wazuri kutoka kwa matimu. Na hapo ndio pia mimi wale nili, nili kwa approached na matano sasa nikaangalia nikaangalia nikaona kwamba contract ya huko ambayo ilikuwa tumepewa ya kazi pia ilikuwa inaisha alafu na contract yangu yenyewe ya team pia ilikuwa inaisha na Sofa Park wameleta hii project matano alikuwa ni, ni, ni anajua kuzungumza na wachezaji na anajua kukuelezea ni nini anataka so nafikiri na mimi nilikuwa nimechukua league 2007 na Tasca na ile kitu matano alikuwa anasema nafikiri tulikuwa tunaendana Kwa sababu walikuwa sema timu ni ya chini lakini walikuwa na project ambao wanasema wanataka kuingia kwa ligi na wachukue ligi. Na wale wachezaji ambao walikuwa wamesajiliwa pia ukiangalia kabla mimi nisajiliwe ilikuwa inaonyesha kweli kwamba wako na wako na hiyo 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 lengo ya kuchukua ligi. So haiku kuwa kazi ngumu kwangu sana tena kufikiria kwamba naona contract ya kazi inaisha na pia ya, ya timu inaisha kwa hivyo nikaonelea wacha niondoke nende zangu Sofa Park. Kwa hivyo msimu wa 2009 nilichezea Sofa Park na nafikiri ilikuwa msimu wangu mzuri nafikiri ile decision nili make hiyo 2008 ya ku move ilikuwa nzuri sana kwa sababu hiyo 2009 naweza sema kama ndio ilikuwa katika career yangu ya football ilikuwa ni career ambayo ilikuwa na mafanikio zaidi kwa maana niliweza kuchukua league niliweza kuchukua best goalkeeper of the year mataji nafikiri mataji yote ambayo ilikuwa takana kama zile kama kulikuwa na zile man of the match za, za league nilikuwa nimezichukua mingi Yani, kwa sababu nilikuwa nacheza kila siku na perform vizuri nilikuwa nazo mingi national team pia nikaweza kuitwa hiyo mwaka tena na coach Antoine Hay so nilikuwa na mafanikio mingi sana hiyo mwaka 2009 nilifurahia sana nikachukua mpaka eh, 2010 tukachukua hiyo eh, wakati huo ilikuwa inaitwa Go TV tukachukua huko nikiwa Sofa Park hiyo mwaka wa 2010 na bado pia niko katika national team na pata pata nafasi za kucheza ma friendlies so baada ya hapo 20 2011 nikapata jeraha mbaya sana 
ya good so <coughs> season nikafanyiwa upasuaji na ilikuwa nafanyika nje karibu mwezi saba na hizo ni kama full season so mwaka tu, uh, 20 2011 sikucheza kabisa league kwa sababu nilifanya operation nafikiri ilikuwa mwezi wa pili ama mwezi wa tatu. so mwaka yote sikucheza 2012 niliporegea nafikiri nilikuwa na wale watu ambao wanazungumza zungumza nao ambao wanani walikuwa wananishauri kitu ya kufanya moja hapo kitu ambao niliambiwa ni kwamba niweze kupata mahali ambayo nitacheza pole pole bila pressure ili kusudi niweze kurudisha form na 2012 sikuwa nataka pia mimi mwenyewe kwa mimi sikuwa nataka niwe Nairobi kwa sababu Nairobi nilikuwa nisha nina marafiki wengi so nilikuwa kuna a lot of distractions nilikuwa nataka mahali ambayo iko nje ya nje ya town na hapo nafikiri ile choice ambazo zilikuwa zilikuwa na choice tatu wakati huo ambao walikuwa wananihitaji wana, wana hata kama ni kwa mkopo kwa kuna na wale poster wakati huo wakiwa na wa, wako na sponsor ya Daima Daima Milk Madhari United ambayo timu ambayo ilikuwa imenikuza imeni pia walikuwa wananitaka wakati huo kocha akiwa King na Sony Sugar pia alikuwa ananitaka lakini ukiangalia hizi mbili zilikuwa Nairobi na mimi mwenyewe nilikuwa nataka nitoke nje Nairobi kwa hivyo choice ya Sony ilikuwa rahisi sana kwangu na naweza shukuru Mungu anasema na shukuru sana coach Ziko kwa maana ni coach ambaye alinifuatilia sana na alikuwa ananitaka hata wakati alipopigia simu akiniuliza akini naendelea vipi nikamuelezea lakini akanambia hakuna shida ananihitaji anajua uwezo wangu iko wapi anajua kama nitaenda sitakuwa na hiyo pressure lakini anani, anajua uwezo wangu kwa hivyo nikienda pale atanisaidia niweze kurudi kwa form ni vigumu sana kupata kocha kama huyo hapa hapa Kenya naweza sema hapa Kenya ni ngumu sana kwa sababu yeye alinichukua vile nilivyokuwa na hakuniwekea pressure alikuwa ananipeleka pole pole mpaka nikapata form vizuri na akanipatia mechi kule nikacheza na kumbuka kuna wengine kuna waandishi wa habari wengine walikuwa kuna wengine ambao walikuwa wananisengenya nikiwasikia wakisema ah huyo kwi shaban huwa nimeiweka sana kwa roho sitaki kumtaja jina kwa sababu namjua kuna wakati mwingine anakuja na nyongeleshaga lakini kila alisema mimi nikisikia si kuambiwa na mtu sema huyo kwisha nafikiri hiyo kusema kwake pia ilinisaidia kwa sababu kila alichosema nilisema kwamba huyo alisema kuisha huyo hata hawezi huyo mambo yake na mpira kuisha na hawezi na yule mwenzake ambaye alikuwa anaambia huyo atakuja kupona na rudi national team so yeye alikuwa anapinga hiyo kwamba huyo hawezi rudi huyo hata national team hata huyo asahau so nafikiri hizo words zilini zilini inspire sana kwa sababu mimi nilisema huyo nitakuja kumprove wrong bado so, yupo mpaka leo anani yuko mpaka leo hata huwa saa zingine anani ananiita <laughs> mahojiano naangalia nasema ndivyo tu ndivyo binadamu ndivyo tu ulivyo bonus mkumbushe bwana <laughs> bado sijapata hiyo 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 courage ya, ku, ya kumkumbusha Ready. maneno yake Ready. lakini kile nashukuru ni kwamba nilitumia maneno yake kama kama inisaidie in, 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 in kunijenga kwa, kwa sababu ilinijenga hata hivyo juu nilirudi Yo 2012 nikacheza vizuri 2013 bandari hii bali kwa iko kwenye ligi ya chini pia walikuwa wamepanda sasa wamepanda tena premier league 2013 wakati huo kocha akiwa Rishad Shedu na assistant wake alikuwa Tuair Mudini ligi tu walipopanda tu hivyo alicheza game yao ya mwisho leo ya kupanda kesho yake walinipigia simu kama bado niko huko Sony wakanuza vile ninavyoendelea wakanambia walikuwa wananitaka Muona hiyo season imeenda wana feel wakiwa wote wawili wakanambia wana feel kwamba nikiweza kurudi nyumbani nita, nita, nita grow vizuri kwa sababu wao kitu muhimu walikuwa wanataka ni kwamba bandari ukiangalia record yao walikuwa wakipanda ligi hiyo season nyingine wanashuka wanapanda ligi hiyo season nyingine wanashuka so isipokuwa hiyo 2008 kwa sababu mimi sijawahi kuwa relegated hiyo ni kitu moja huwa huwa nafurahia sana katika nini yangu sijawahi kuwa relegated katika timu yote So 2008 nilikuwa hapa bandari hatukuwa relegated niliacha team iko premier nikaondoka ndio bad 2009 wakakuwa relegated So 2013 walipokuja hao waliniambia kwamba tumerudi premier na kitu muhimu sisi tunataka wachezaji experience wale wetu ambao wako tunaona tunaweza watumia tumeona uwezo wako sasa mwaka huu tunataka kukutumia wewe mmoja wa kama viongozi kwenye vijana wengine utusaidie tu sikuwe relegated hiyo ndio kitu muhimu tunataka Nikamwambia tukua relegated nikamwambia mimi sijawahi kuwa relegated na ikojai kuwa katika hesabu zangu. Lakini pia kule Sony 
vinakumbuka nilikuwa nimesema kwamba ninatafuta mahali ambayo itanipatia hiyo push kitu ambayo pia ilinisaidia kutoka kule unakumbuka wakati huo nikimaliza ziko pia alikuwa anaondoka maana na ziko angekuwa amebaki nafikiri ningekuwa na kitu ambayo inafanya ni ni mrepay kwa sababu yeye namhold sana katika mahali pa juu sana so ziko alipoondoka alikuwa nafikiri anaenda masomo german na hiyo ilifanya kama ziko ayuko naweza fanya hiyo uamuzi nirudi Mombasa so niliporudi tukazungumza mambo hiyo wananiambia ati mambo ya relegated mimi ambayo hajai kuwa katika akili yangu kwamba naenda kucheza mpira wa kwa void relegation tukakuja tukafanya kazi nzuri sana hapa tukamaliza nafikiri top 4 kitu ambayo hajai fanyika hapa Mombasa kwa miaka mingi sana na tena hiyo season pia nilikuwa na season nzuri sana kwa team. Nikachaguliwa kama eh, player of the year wa team. Na kwa Kenya mzima nikachaguliwa kama eh, runners eh, second runners up. Nafikia eh, run, runners up lakini kwa tumeshikana wawili mimi na na aitwaje goalkeeper Kasaya. Tulikuwa tumeshikana. Kwa hivyo wakasema namba 2 na 3 ni kitu moja tukapewa kikombe mmoja ambayo zinafanana. Hiyo 2013 ilikuwa season nzuri sana. So after hapo nafikiri tukakaa chini tena hapa. Tukazungumza sasa vizuri mikakati ya team kwa sababu sasa tumeshia void relegation tumemaliza namba namba 4. Nikamwambia team vile iko, vile mimi na feel ni kwamba tunaweza tuka tunaweza tukachukua kikombe. Tunaka tuna team ambayo ambayo tukiongeza vitu moja mbili tu tuko na uwezo wa kuweza kuchukua league na coach wetu alikuwa anaitwa Ali Muhidin na yeye unajua ana ana hiyo uzoefu ya kuchukua vikombe ana amechukua kwa Serie A na amechukua kwa ma team tofauti tofauti kwa hivyo alifanya usajili mbili tatu na tukawa timu ambayo imeimarika vizuri nakumbuka hiyo 2014 tulipo zile signing zetu nafikiri ndio pia zilituchongea unajua wanasema baraka yako pia sawa wakati mwingine ndio niza kuwa ndio majaribu yako wala zaji ambao tulisajili wa timu zingine zikaona eh bandari za ndio wamejipanga ni kama sasa mechi zilikuwa ngumu kweli na tulingangana hatukuweza kumaliza top 4 ambao tulikuwa tumefanya vizuri kama tulivyofanya hiyo 2013 tulimaliza nafikiri namba 8 ama 9 na ikatupatia funzo kubwa sana kwa hii timu ya bandari kulingana na mambo ya usajili wakati mwingine sio lazima sana usajili wale wachezaji wazuri peke yao kwa sababu hiyo season ambayo iliyofuata baada ya kufanya usajili na tukamaliza namba nane tulifanya fanya tena team ilifanya marekebisho kadhaa kadhaa na tulifanya vizuri sana mpaka tukachukua e, Go TV e, tulicheza na na Nakumat Nyao Stadium, Nyao Stadium. tukaweza kuchukua ile kikombe kasaya kiwa kipo upande huo e, tukafanya vizuri sana kwa mwaka huo na wachezaji ambao hawakukua wale watajiriba ya juu sana kama hiyo season ambayo ilikuwa imefuata tena nafikiri tukafanya kosa nyingine tena kwa sababu sasa tulikuwa tuko na ligi na tuko na mechi za za za, 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 za kutoka nje ya nchi za CAF tukafanya usajili nzuri nzuri lakini nafikiri tukakuwa eh, overconfidence iliingia tena kwenye timu au kufanya vibaya wachezaji ambao tuliwasajili lakini overconfidence iliingia sasa sisi kama wachezaji tuka nafikiri sisi ndio tuliangusha timu kwa sababu kuna wachezaji ambao ukiangalia tuko kina Musa Mude, Lavasa. Tuko na wachezaji wa Fula, tuko na wachezaji wa ya juu sana. Na tukacheza mechi ya kwanza dhidi ya wale jamaa za Kongo. Sente Lua Lupo. Lupopo. Ilikuwa mechi ambayo miki mimi nilikuwa naona ni mechi rahisi kwa sababu labda nimecheza mechi za za national team nikiangalia ile timu mimi nilikuwa naona labda ni mechi ambayo na wajaji ambao tulikuwa tunafaa tulikuwa tuko nao nafikiri tuliangusha nchi na tuliangusha timu na tukuweza ku qualify kwa ile mechi tuliza mechi ya home and away home tunafikiri tuli draw away walitufunga ambayo ilikuwa good enough tena tukafanya marekebisho ya timu kutoka hapo nafikiri timu imekuwa sasa tunakaa tunaonekana kwamba tunaweza tukachukua kitu Nafikiri bandari tumeitoa mbali ama bandari imetoka mbali kutoka kwa timu ambayo ilikuwa inafikiria isiku relegated mpaka sasa watu wanaizungumzia kama timu ambayo inafaa ikuwe inachukua league 
sasa ma, mafikira ya watu imebadilika nafikiri ni jambo kubwa sana uliitwa national team <coughs> na ulikuwa mtu wa vituko sana hata <laughs> ukiwa pale sasa <safapaka. laughs> Uh, style ya nywele unakuja na mambo uuni uuni kiasi nini hasa ilikuwa ni kuchochea kuwa mtu wa ajabu ajabu ndani kila wakati okay <laughs> nafikiri <laughs> kuna wengine mpaka huo wanafikiria kwamba wanasema ah ule ni mvuta bangi ule lakini e, mimi kile na kile napenda mimi huwa nikufree na napenda kuji kuji ku, ku confident na kama hiyo ku feel confident itafanya mimi ni kufanya wewe ufikirie vitu tofauti mimi naweza fanya mimi ni mtu tofauti sana kwa uwanja na huko nje hiyo huwa ni najua najijua hapa naweza nikakuvuruga nikakufanya hata kama ni ndugu yangu naweza kufanya kitu ya maajabu sana ili kwa sababu hapa ni kazi hapa ndio mahali ambao unafikiria sasa kitu chochote ambacho mimi nitafanya ili niweze ku, kujipatia confidence niweze kufanya vizuri mimi nitakifanya kuweka dai nafikiri mimi ni mpenzi sana wa nyimbo za za Kikongo zile. Na wale wa Kongo wana wana, wana hiyo style sana. Wanapenda hiyo style ya kubadilisha rangi. So unakuta wakati mwingine nilikuwa nikiweka hiyo dai na feel na feel ni kama nime nime attract attention. Na ile attention ni pressure fulani na nipatia kwamba lazima ni perform. Na mimi na work vizuri na work vizuri under pressure. So nilikuwa napenda kufanya kitu ambayo itafanya mtu anze kuna ukile na ule dai yake nataka nimfungi na mimi sasa katika hali hiyo pia naniambia tutataka tuone so unabeba kichwa yako inakuwa ni kama tunashindania tunashindana mentally na hiyo mimi nilikuwa nanipatia hiyo 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 motivation ya kuwa zaidi kwa hivyo vituko na kuperform nafikiri mimi zilikuwa ni vitu ambavyo vina vinaendana moja na saidi ya mwenzake national team baada ya kuitwa Ah uh, unaweza kuzungumzia maisha yako katika national team na labda pengine performance ya timu wakati huo. National team nafikiri kuna na, naweza sema kwamba kuna two faces ambazo mimi nilikuwa ninazo national team. Mwanzo wakati ule nikianza kuitwa national team mwanzo kabisa tulikuwa ambao ambao walikuwa ni Makinde ilikuwa ni mimi na Arnold. Wakati huo kama sindo tulikuwa na 23. Wakati huo tulikuwa tukiitwa senior team sasa kwa tunaitwa yani kwa akili zetu ilikuwa na, tunasema tumeitwa twende tukafeel alafu unajua ah, siku za mwisho mwisho tutachujwa so unakuta akili zetu zilikuwa zime, zimejengwa kidesign fulani kwamba sisi tunajua tuko pale kwa muda fulani alafu wale mapro ama wengi wakikuja sisi tutaondolewa so nafikiri hiyo ni kitu moja ambayo nafikiri sisi ilitufungia sana kwa sababu tuko na ile mentality yetu iko ati tunaenda pale twende tu perform tu chaguliwe then hiyo ni face ya kwanza ya yeah, wakati nilipokuwa mwanzo then nikakuja kufika wakati ambao sasa ni sisi imetufikia kwamba sasa ni sisi naweza sema nilipata nafasi zangu za kucheza Arnold pia alipata nafasi zake alicheza na unajua kwa goalkeeper ama kwa mpira nafasi ni moja nikiwa kule maanda 23 ni nasema naweza sema nilikuwa ninapata nafasi mingi za kucheza eh dhidi ya Arnold lakini nikaumia Arnold akachukua nafasi na akachukua vizuri. Hakuwa kuna reason ya kusema kwamba aondolewe. Na ana perform hata kama mimi na perform kwa club. Lakini yeye akipewa nafasi kwa club na national team ana perform. Na nafasi ni hiyo moja. Na yeye Arnold tumetoka naye pia bado kwa ni zile kule kule timu za chini na tumetoka mbali pamoja. So ilikuwa ni eh Arnold so, ilikuwa ni hard saa zingine unasema huu nilikuwa nilikuwa tuna niko mbele yake lakini sasa kwa mbele yangu inabidi accept sasa pale kwa mazoezi tulikuwa tunapushiana sana na nafikiri senior wetu alikuwa wakati huo alikuwa ni Dan Kanocheng ambaye pia alikuwa kama yuko na akija na shinoti anacheza natural akiwa yuko ni sisi na nani tunangangania nafasi na nani anapata more time kwa sababu labda mimi nilikosa kama two years hivi kwa sababu ile injury lakini ile pushing ilikuwa iko pale na nafikiri ndio kitu ambacho ililijenga ili pia tulikuwa tunasukumana zaidi na katika ile hali ya kusukumana unakuta kwamba sote tunakuwa wazuri kwa hiyo ni face nyingine kuna face nyingine pia ya wakati wa niweza sema kama wakati wa coach Amrush nilipata more confidence kwa coach 
kwa sababu alikuwa anatuambia ukiwa una uwezo wa kucheza utacheza hapa alikuwa na, anatupatia sai kingine tofauti na unaweza ona tafia kwa kwenye national team wakati huo tuliperform sana na kila mtu alikuwa ready ukiwa kama Arnold ayuko unajua wewe utacheza ukiwa Arnold yuko ayuko sure kwamba automatic ni huyu sasa ilikuwa ukikuja ni wewe ujipush na ukijipush pale ukuta performance ya national team ilikuwa sana so i think eh, national team ni na good moments na na bad moments kuna vitu vingine ambavyo naweza zungumzia ambazo saa zingine unakuta niko kwa national team mechi yangu ya mwisho sitaki kutaja majina lakini katika mechi yangu ya mwisho ambayo nilicheza national team kuna maneno ambayo zilifanyika kuna kitu kilifanyika ambacho nafikiria pia ilichangia mimi kutoanza sasa kutoanza kuitwa kwa sababu baada ya mechi kuna kuna mechi ya Morocco kuna kuna mechi nafikiria Ethiopia ambazo zilikuwa zinafuatana haraka hizo mechi tu kuitwa lakini najua kitu ambacho kilifanya nisiitwe haikuwa sana sana kuhusiana na performance ilikuwa sana sana na uhusiano na kutetea haki za wachezaji na hapo kuna mambo mengi sana eh, wachezaji eh, eh, sasa ndio hapo nikisema ni kwamba niko so disappointed saa zingine nikionaga watu wakizungumza kwamba shida zingine ni za federation lakini kuna zingine sio za federation kabisa zingine ziko hapa kwenye technical hapa kwa sababu unakuta wao pia wanachangia kwa sababu wakati mwingine ukiita uki, 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 kama wachezaji ukisema acha tuzungumze kama watu wazima alafu unakuwa victimized kwa sababu ya kitu ambacho wewe ulikuwa unasema kwa niaba ya wengine inakuwa ni inakuwa si nzuri inakuwa si nzuri nafanya hiyo kasumbu inaendelea kesho mwingine pia atadhulumiwa lakini atume, kama ule alikuwa anazungumzia kuhusu wachezaji haki yao na aka, akafanywa hivi kwa hivyo yeye pia aweze kuzungumza kwa hivyo kama kuna kitu mbaya kinafanyika akiezi kikabadilika kwa hivyo sio not so much about federation pesa zingine hapa technical juzi nilikuwa nasikia kama Otamax alikuwa anazungumza pia kuhusu watu ni kweli wakati mwingine sio so much about performance ya ya, ya wachezaji hapa Kenya e, wakati mwingine sio performance wakati mwingine kuna tu siasa siasa tunaendelea hapa ama vitu zinaendelea hapa katikati ambazo si nzuri technical bench hiyo sasa e, kwenye technical bench hapo e, umesafiri kwenda nje uh, scenario yote ile ambayo unafeel kuna wakati ukajiuliza maswali mengi sana kuhusu na safari za kwenda nje <laughs> Kwa national team iko shida iko shida kubwa sana. Kwa national team nimelala airport. Kwa national team tunaenda wapi? Tulikuwa tunaenda Egypt. Kwanza hiyo mechi ambayo tulikuwa tunaenda Egypt nikikwambia hiyo hiyo mechi yangu ya mwisho. Tunaenda kucheza na Egypt wakinifungua uwanja kule Aswan. Uweza amini kwamba kama national team tulisafiri kama hata si timu ya mtaa. Wengine wa, watu waini wameenda na ndege hii wamepitia Ethiopia. Watano wameenda na ndege hii wameenda pitia ataki. Waine sijui wameenda pinjia hii wameenda kutokea sijui wapi. Alafu pale mnaenda kufika mnafika hata wale jamaa hawajui mnatokea wapi. Mnafika watu watatu wamefika hapa, wengine wamefika hapa. Tunafika leo ni mechi ni kesho. Leo hakuna mkufunzi yote amefika. Na wachezaji hatujatoshea. Tuko wachezaji tisa na mechi ni kesho. Mkufunzi hajafika wote watatu tuko pale na team manager ndiye ameingia jioni wakati tuta, wale opponent wanaweza amwendi kufanya warm up kwa sababu mechi ni kesho. Kwa hivyo national team kumekuwa na hiyo hata hizi mechi saa zingine unafika pale. Ha viongozi hawako wale host wanawaambia nyinyi wako wapi wajua wanaangalia wana, wana, wakati huo walikuwa wanajua wanajua mariga wanajua wanyama. Wapi wanyama? Bwana sioni wa mariga. Sasa tumwalipa pesa zenu kila kitu mmepatia pia na nyinyi huku mmefika hamjapewa allowance hamja yani hamna loloti mwingine mmesafiri hakuna tracksuit yani mmetembea kama wanamziki huyu amevaa jezi yake amevaa je, jacket yake ya bandari weva jacket yake ya tasca huyu yani tulikuwa tu hivi hivi tuwezi jua kama in national team pale tumepitia Morocco sasa mimi nilizungumza hizi maneno za wachezaji wiki mbili kabla mechi ya Morocco hivyo hivyo leo HP alikuwa anazunguza hivyo ndio shida hiyo unakuta unaona kwenye timu ya taifa ama kuliko na kama kuna kitu ya kuzungumza wewe mchezaji wa local usiongee 
Kwa sababu huo ukiongea wewe hata wachukui muda na wewe. Wewe huyu anaongea? Mtoe. Lakini yule Lech Mariga ama professional wakiongea wao kidogo maneno yao yalikuwa yanachukuliwa serious. Kwa hivyo sisi unakuta kama tumeitwa kambi ama wajaji wa local wakiwa kwenye kambi wameitwa kwenye kambi. Wanaweza kuwa kwenye kambi na mashida zao. Shida kubwa kubwa. Unakuta labda wakati wakati ule una train Monday to Thursday. Unatakana upewe fare urudi kwa club yako ucheze. We upewi. Unaambia bana kambi tume, kambi tumevunja leo inaenda tutarudi tunakutana tena Monday hautapewa fare ya kwenda na kurudi lakini ukiitisha hiyo ni shida ukiitisha allowance wakati ma professional wako ni shida hiyo ni shida hiyo kwa hivyo unapata local players walikuwa tumewekwa kwa njia moja tumefinywa sana nafikiri kwa sasa vitu zinaenda zikibadilika ama zinafaa zibadilike sijakuwa kwenye setup ya ya team nafikiri kwa miaka kama mbili tatu hivi Sijui kama setup imebadilika. Na unapozungumzia setup ya timu, vipi kwa uongozi wa, wa, wa soka nchini? Okay. uongozi wa soka imekuwa na changamoto mingi. Ziko mingi sana. E, moja wapo ni kwamba vile 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 ligi na run ili wachezaji wa na pia rest yao. Aya, kuna hizi training za players ama training za hizi uh, coaching course ambao ziko priority gani zinapewa wachezaji ambao ni wakongwe kwa napewa priority gani na sio tu kwamba lazima tukweko yani chochote ambacho inahusiana na na mambo ya football kuna vitu vingi sana kuna kama hizo za kuwa kama eh, mamach komi, komi, komisaz kuna training ambazo watu wanatakana wapitie Je wachezaji wanapewa hizo opportunity ama wale ambao wamekuwa katika football wanapewa hizo opportunity ligi ya Kenya kwa sasa unaizunguziaje kombo hizo wako juu juu zimewashinda hapa na imekuwa ni mazoea Gormaya Tasca Gormaya Tasca na nyipi ya mpo <laughs> Okay ligi nafikiri hivyo ndio vile ligi inatakana ikuwe kimimi kwamba kuna ushindani wa timu zina zinangangania kuweza kuchukua ubingwa na kile ninasema tu ambao ni, ni trick imekuwa trick sana mwaka huu ni usafiri sisi kama bandari tunasafiri mbali sana mechi yetu ya karibu ya ugenini labda kwa sasa labda sofa paka wakiamua tucheze nao hapa uundani lakini mahali karibu sisi tunaweza ndaga game yetu ya ugenini ni Nairobi kilomita karibu sita. angalia kama kakamega homeboys wakienda mechi yao ya ugenini wako na timu ziko karibu kama wako na Viga wako hapo hapo na wao wako na Nzoia wako hapo hapo wako na kama na, e, wakinda mbali na Kuru ni karibu na huko ni kilomita kidogo sana lakini sisi tunaenda mbali sana alafu hizi mechi unakuta labda leo umeenda kucheza Kisumu Jumamosi alafu unatakana labda Jumatano uwe unacheza game ya nyumbani Mombasa sasa unakuta ni distance mbali au kimaliza Jumatano wengine utakana uwe Nairobi So unakuta tunamaliza muda mwingi sana katika usafiri. Uh, usafiri na kwa kujaribu kumalizia tu. Uh, goalkeeping siri ni nini? Mtu ambaye angependa kuwa goalkeeper na awe mtu wa kuhesabika. Na labda pengine kwa hao wachezaji wamekuwa Rambe Stars, Gormai FC Leopards, uh, unazungumziaje wale makipa wakina Otamax, wakina nani hao, wakina Victor Nyango. Mimi nasemaga kwanza afikiri nilikuwa nina bahati kubwa sana kwa sababu kama nilivyokuambia kwenye plot ambayo nilikuwa tunaishi tulikuwa kuna tunaishi na Charles Mondo Korea nyakati hizo nilikuwa namuona mazoezi ambayo alikuwa anafanya anajaribu kufanya wakati huo nilipata mtu kidogo ambaye anaweza kanionyesha wewe fanya hii wewe fanya hii lakini hakuna wakufunzi hakuna wakufunzi ambao wana, wanasaidia unajua goalkeeping huwa ni special ni special position ni special position ambayo inatakikana ipatiwe umuhimu wake mkubwa sana. Lakini hapa Kenya unakuta timu hata wana, wana, wana ni juzi juzi tu. Timu ilikuwa ina haina ina goalkeeper trainer. Sasa goalkeeper trainer na hiyo position ndio position special ambayo inatakana wajua ukiwa na goalkeeper mzuri una kama asilimia 30 za kuweza kuchukua ubingo kwa sababu huko nyuma ndio ndio kwenye. Goalkeeper anaweza kubadilisha matokeo ya mechi na sekunde tu. Lakini ndio position ambayo haipatiwi 
ile umuhimu ambao unatakikana. Kwa hivyo mimi nafikiria kile naweza sema in terms of goalkeeping ni kwamba matimu waweze ku invest kwa ma, kwa kwa ma goalkeeping na ma goalkeepers coaches wa, waweze kupata mafunzo ile ambayo inahitajika. Kwa sababu ukipata ukiweza kukuza goalkeeper ambaye ana zile basics kutoka kule chini anakuja akiwa anajua kitu ya kufanya akiendelea uko uko at least na something ambayo ni za kuambia wewe ni za kuwa bingwa tunazunguzia ishi manuri ya Tanzania uh, yupo Denso Nyango Uganda yupo Eduardo Mendi pia vile vile wa Senegal amenyakuwa taji majuzi mm. na pia yupo Beka kwa faida ya Liverpool ni chagwe moja kati yao <laughs> Mimi kwa hama kipa wote, kila mtu na quality yaki tafauti tafauti na wamaonesha uwezo wao ama umuimu wao katika timu. Kidogo itakuwa ngumu mimi kuchagua moja ambaye anese, anaweza kajitokeza zaidi lakini kwa sasa kama itabidi ni chukue, itaintenda na onyango. Kisa na mana ni memuona, wakati ni, nilipo sajiliwa taska wakati uwe bado akiwa, tanz, akiwa, akiwa kwao. Uganda nafikiri kwa vila tulicheza nao Tasca Cup huko Mwanza. Kwa hivyo namjua nimemuona akiendelea tumecheza na yeye dhidi yeye mimi nikiwa kipa pande hii Kenya yeye ako pande hiyo nyingine eh Uganda nimecheza na yeye akiwa club vila yeye goalkeeper huku mimi goalkeeper huku nimemuona ameendelea akicheza ameonesha uwezo wake hata wakati mmoja nakumbuka nafikiri alishika penalty tano akiwa anachezea Sounder ameonesha amekuwa goalkeeper bora Afrika Kwa hivyo ni vile tu labda hajapata nafasi ya kwenda kule Ulaya azidi kuonesha uwezo wake. Ni kama tu vile wengine makipa wengine ni wazuri lakini wako kwao. Kwa hivyo mimi naenda na Denis Onyango. Denis Onyango na kwa kumalizia tu uh, labda pengine uh, nini kinachohitajika unapokuwa pale uwanjani labda pengine timu ya taifa na kadhalika kipa nini kinapita kilini kila wakati unapoona uh, mashambulizi yanafanyika dhidi yako na labda pengine upande wa pili pia watu wako wa, wa, wanapoaya katika safu ya ulinzi wanako ulikuwa msemaji sana ambao unazungumza kwa sana dhidi ya ama kwa chocha wale tunaoita tuna, tuna walinzi yeah. hiyo nafikiri ni ni quality moja kubwa ambayo lazima goalkeeper akwe nayo uwe kwamba unaweza ukafoka na unafoka mapema kabla ya jambo kufanyika ni quality ambayo ni lazima kipa akwe nayo Na pia sio kufoka tu pia kuwapatia ile kuwapatia ile moral ya kuweza sio kwamba unaangalia tu zile kuwapatia moral ile ambayo inafanya yeye azidi kujituma ili asiweze kupitwa. E, nafikiri hiyo ni quality moja ambayo ni kubwa lazima uko nayo. Ya pili lazima uko very confident. Kwa sababu ukiwa na uwezo wako una uwezo sasa inatakana uoneshe. Ikifika wakati wa kuonesha Isikuwe kwamba wewe unakuwa mkali sana mpaka defender kipitwa ati ni bao yani wengine nilikuwa na mmoja na saa wakati mmoja nilikuwa na mse mmoja anasema defender labda akipitwa akipigwa nishike na mwambia eh saa nyingine muachie apige ndio mtajua kama keeper yuko kwa hivyo ni ni ni, ni unakuwa confident na na uwezo wako lazima uko na confidence na uwezo wako kama una hiyo na uwezo ukazungumza mapema then nafikiri uwezi uh, kucheza mpira uwezi kuwa goalkeeper eh, wa ile tajiriba kwa kwa ile tajiriba ya juu zaidi kuna wakati mwingine unakwenda katika viwanja vingine ambavyo kelele ni mingi kwa hivyo sio kufoka sana itakusaidia ita lakini uwezo kaiondoa lazima uwe na mazungumzo ya sauti ama zile actions ambazo unafanya uwanja ni sehemu muhimu sana kwa mchezo wa, wa soka na michezo mingineo Kwa ni mzima kuna viwanja. Nimekuwa na magogo, na mkumbuka magogo. Jamani akidakia Kenya Boris. Yeah. Jana natoka na machozi mzee mzima yule. Kilifi mzima kuna uwanja Alaska ni Malindi walinyakua viwanja. Mombasa bado ule uwanja wa Manispaa umesalia kwa hekaya. Hii ni ya shirika. Jambo la kuhuzunisha ndio hiyo. Na sio nafikiri sio mara ya kwanza mimi nimezungumzea mambo ya viwanja. Kwa sababu hata goalkeeper ukitaka kumfanyisha mazoezi, unamfanyisha mazoezi ndiye aende aperform katika mechi. Lakini ukimfanyisha mazoezi kwa uwanja ambayo anaumia, atakosa kucheza mechi ile kitu ambacho unataka aende afanye, hatafanya. Kumekuwa na mazungumzo mingi sana. Kumekuwa na 
na, na, na mambo ya manispa hiyo itengenezwe nafikiri county ilichukulia mambo hiyo ni wakati fulani nikaona kama wanajaribu kutengeneza lakini haitoshi kuna kiwanja ambao serikali ilikuwa imesema kwamba watatutengeneza kule maeneo ya shanzu huko Shimolatewa mpaka sasa sijaona loloti viwanja ambavyo vimebakia ni vile ambavyo governor Joe alijaribu kutengeneza lakini zile sio katika zile standard ya juu kabisa zinasaidia kule chini lakini ziko katika standard ya ya kuweza kuchezewa game za premier ama hata NSL ni jambo la kusikitisha ku, ya kusikitisha sana kwamba pwani mzima sisi tuna mashabiki kwale tuna mashabiki Malindi tuna mashabiki pande za voi yani pwani eneo la pwani mzima Lamu Malindi lakini ni juzi tu labda voi wametengeneza ile ambao sofa paka wanatumia kama wao wa nyumbani na sisi tunaitumia kama uwanja wetu wa pili wa nyumbani lakini ni atuwezi mashabiki wetu ambao wako Malindi anaomba tupeleke mechi huko lakini hakuna kiwanja Wo, mashabiki wa kwale wanaomba tupeleke mechi yetu ya Premier League huko lakini hakuna kiwanja sasa tutafanya vipi uwanja wa Malindi Alaskan zamani kulikuwa na timu kadhaa umetaja zingine zilishuka na zikapotea mpaka leo kulikuwa na Alaskan Malindi MOW ya Kakamega tunazungumzia posta Kisumu kule kuna mpaka na Stardust pale Malindi lakini hata kutu, kutuwa tal, talanda pale inazidi kwa ngumu manake Malindi walikuwa wanatoa wachezaji wanakuja hapa na nakumbuka kama mimi nikikuja hapa 2013 ama 2013 2014 kuna wachezaji kama wawili watatu walikuwa wametoka pande hiyo wakati huo uwanja ulikuwa kidogo afadhali afadhali na ule uwanja wa vipingo lakini sasa haziko sasa tunategemea tuna kupata wachezaji kule progressive ndio wameanza juzi lakini hakuna viwanja hakuna viwanja wao wakipanda premier league watacheza uwanja upi je ile county government wako na mipango gani kwa sababu progressive wanacheza vizuri wana timu ambao ni nzuri kuna ile young boys kuna SS Asad wanacheza wanafanya vizuri lakini wakipita hapo kwamba ni sasa ni premier hivyo viwanja vitakuwa viwezekani mashabiki wao wa kule hawatakuwa wana uwezo wa kuona zile mechi za premier kwa hivyo viwanja vianze kutengenezwa kama sio sasa hivi basi ni sasa waanze sasa kwa maana ni sikitiko kubwa sana hata sisi kwenda kule friendly inakuwa ngumu wakati mwingine kwa sababu tukienda kule unakuta viwanja viko vibovu na wachezaji wetu ni hawa hawa usajili sio kila wakati kwamba tunaogopa hata anaweza akacheza pale akaumia kwa hivyo ni jambo la kusikitisha sana tunaomba viongozi wetu watilie mkazo mambo hiyo ya viwanja tutengenezee viwanja familia bwana mke watoto wangapi <laughs> <laughs> na nani anafuata mkondo wa mzazi <laughs> <laughs> unataka nizungumzie mambo ya familia huwa kidogo nimeificha huwa nimeificha na nataka ikae hivyo kwa sababu ikae hivyo lakini najua ni kuna mtu uko na mtu e. kwa hiyo uh, ujumbe wako kwa vijana na labda pengine kwa mpira mbali na mchezo wa soka ni nini eh, nyingine unapenda mbali nje ya football uh, labda pengine katika michezo nyingine hizo uh, riadha na kadhalika mimi nikiwa skuli pale amisi nilikuwa games captain na nafikiri nilicheza michezo nafikiri kama yote pale hockey nilikuwa kama goalkeeper basketball nilicheza kidogo tu ile ya wenyewe wakikuja tunawaachia lakini mchezo ambao nafikiri naweza fanya kando na kama ukinambia nisicheze mpira labda niambie nicheze hiyo hoki kama kipa kama kipa e. mchezo magongo mchezo mago, magongo <laughs> <laughs> nikushukuru sana na kila laheri asante karibu sana <laughs>